Hello everyone uh, Xin chào mừng mọi người quay lại kênh của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu uh, hai món ăn rất là phổ biến ở bên Nhật Đó là món bắp cải ngâm chưa và món potato sarada là món ngân sách của Nhật kiểu Nhật luôn á Và đầu tiên mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm bắp cải ngâm chua trước Thì mình có bắp cải là uh, Bắp cải thì 300 gram nha các bạn Cà rốt thì 100 gram và rong bỉ combo là 2 gram và ớt bột ớt khô là 1 đến 2 gram muối thì mình cho là 3 gram nha bạn và tiếp dưới là nước phần mình làm nước chăm chua là có nước dùng desi 50 ml nè đủ mili là 30 ml nè rồi tới phần muối thì mình cho 1 đến 2 gram nè rồi tiếp tục là phần giấm nhật thì mình cho là 20 ml nước tương là mình cho 20 ml luôn và cuối cùng thì cho đường mình sẽ cho khoảng 10 gram nha bạn rồi tiếp tục tiếp tục mình sẽ pha uh, phần nước ngâm ngâm chua là nước ngâm bắp cải đó thì mình sẽ trộn nước dùng đa si vào nè mình cho rượu mirin vào nè rồi mình cho muối và cho giấm nhật và nước tương nhật cũng như đường vào hết luôn thì mình vừa cho xong mình sẽ đánh đánh đều đánh đều như khi nào hỗn hợp nó tan ra hết thì mình sẽ được phần nước sốt để mình ngâm bắp cải thì bắp cải cà rốt thì các bạn nhớ cắt nhỏ nha và sau đó thì cho bằng tha muối bóc đều để cho nó ra hết chất dơ với bắp cải với nó với cà rốt sẽ mềm hơn nữa thì khi mình ngâm nó sẽ ngon hơn các bạn ơi và giòn nữa đây bắp cải thì mình rửa xong thì mình bắt đầu mình cắt như các bạn nhớ cắt bỏ cái phần cùi nha thì mình cắt cái theo cái chiều của cái bắp cải thôi thì các bạn nếu các bạn muốn ăn mỏng thì cắt mỏng còn muốn ăn dày chút xíu cắt dày xíu bắp cải này thì ăn rất là giòn nha các bạn thì bên Âu xã Âu nó có cái món ra xã Radio không biết mình đọc đúng không nhưng mà cái bắp xã đó rất màu tím ăn cũng rất ngon nhưng mà về độ giòn thì mình thấy bắp cải này, tím ăn vẫn giòn ngon hơn các bạn ơi rồi cà rốt thì các bạn cũng cắt nhỏ vô luôn cắt sao cho nó kích thước cũng tương đồng với bắp cải thì mình trộn nó sẽ đẹp hơn các bạn rồi mình cho bắp cải là cắt nhỏ và cà rốt vào thì bắp cải cà rốt nhớ rửa sơ nha các bạn thì cái món uh, bắp cải ăn chua này á, các bạn uh, nếu mà không có bắp cải tím á, thì có thể biến đó theo kiểu Việt Nam thì bắp cải trắng cũng được nhưng mà cái đó theo kiểu Việt Nam các bạn mình chỉ uh, gọi là gợi ý thôi nhưng mà ăn thì vị mình nghĩ chắc cũng phải tương tự nhau nhưng bắp cải uh, Việt Nam có thể là ngọt hơn tí xíu rồi các bạn nhớ cho muối vào nha và mình sẽ uh, bóp bóp đều bóp đều cho tiết hết những uh, chất dơ rồi tiết hết mấy chất mà nắng hay chất mà mà không sạch sẽ đó với lại uh, bắp cải với cà rốt sẽ mềm hơn thì lúc mà mình uh, mình ngâm chua sẽ thấm gia thấm gia vị bên trong ăn rất là ngon đây là sau khi cà rốt và bắp cải đã được ngâm muối và rửa sạch sẽ thì bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn nước sốt vào luôn đây mình sẽ cho nước sốt vào rồi nước sốt trong chuồng mình đã cho vào đó các bạn tiếp tục mình cho rong biển vào
rồi cho phần ớt trái khô và đó còn tí xíu muối thì các bạn hãy gia giảm tùy theo mình đó rồi giờ bạn trộn đều lên trộn càng đều càng thấm như các bạn tại vì cái tấm cải này cái nó tính ra nó là một trong những cái loại mà uh, mình trộn sách mà gọi là to và hơi cứng nhất <cười> nên mình phải trộn kỹ thì nó mới ngắm được và ăn được ngon bên nhật á, thì người ta trộn rất là nhẹ nhàng mà người ta để trong khoảng cỡ từ 3 đến 5 ngày còn nếu để tủ lạnh thì hai đã có tầng luôn thì bắt cải sẽ ra chất chua chua ăn rất là ngon đó còn mình muốn là nhanh thì mình trộn hơi mình mạnh chút xíu cho gia vị nó thấm vô thì mình sẽ ăn liền rồi cái này mình sẽ bỏ lạnh khi nó cần thì mình lấy cái ăn rất là ngon và ngọt nữa ăn là lạnh thì sẽ hợp hơn nha các bạn ơi tiếp theo mình sẽ làm phần salad khoai tây thì bao gồm uh, mayonnaise là 100 trăm g hành tây là mình cho là 100 đến 200 trăm g luôn nha các bạn cà rốt thì mình cho là 50 mươi g rồi dưa leo thì cắt nhỏ là mình cho khoảng 100 đến 200 trăm g về phần uh, ba cơ thịt nguội các bạn có thể mua cho vào 50 đến 100 gram tùy theo mình trứng gà thì mình sẽ cho là hai trái nha các bạn còn hoa tây mình sẽ cho từ 3 đến 4 lại 400 gram nha các bạn và gia vị thì mình sẽ có uh, muối và tiêu thì khoảng 1 đến 2 gram các bạn đó và có thêm bột cá honda si là mình sẽ cho nó 1 đến 2 gram luôn để tạo gia vị và cái này có thể ăn kèm với các loại salad tây hoặc là salad việt nam cũng được nha các bạn rồi đầu tiên mình sẽ cho cái ba đội vào để mình phi phi cho nó giòn nếu các bạn tiết kiệm thời gian có thể mua cái loại ba đội xong khói ở ngoài ấy, thì nó sẽ cắt nhỏ với lại nó đã làm xong cho mình xong hết rồi thì mình sẽ trộn vậy thôi hoặc là các bạn có thể chiên giòn lại áp chảo xíu còn này ba đội tươi mình sẽ làm hơi lâu với các bạn về khoai tây thì mình sẽ cắt gõ và mình sẽ luộc như các bạn thì khoai tây các bạn phải luộc chín nha luộc chín mới được luộc chín thì mình sẽ dầm nhuyễn nha vì khoai tây này mình có hơi sẽ dầm và mình sẽ dầm chung với mayonnaise và có miếng trứng gà luôn nên các bạn nhớ luộc chín cho mình nha còn cà rốt thì các bạn luộc luộc vừa tới được rồi rồi sau khi mình luộc mình để nguội thì bắt đầu mình sẽ dầm nếu bạn nào có cái máy mà nghiền á, thì sẽ nghiền lẹ hơn còn nếu không có thể dầm dầm bằng tay bằng muỗng như mình đang dầm các bạn đó, nó cứng thì bắt đầu các bạn cái dầm xuống dầm xuống trước bắt đầu sau đó mình lấy cái cái mũ mình tán đều ra thì tán càng đều càng nhuyễn thì mình trộn sẽ càng ngon nha các bạn rồi đó sau khi mình đã tán xong thì bây giờ mình sẽ cho hai trứng gà mình đã luộc rồi vô rồi mình mình tán nhuyễn chung luôn trứng cũng vậy các bạn cũng nhớ luộc kỹ nha chứ không phải luộc kỹ hồng nào cho các bạn ơi đó thì khoai tây trứng thì luộc khoai gian cũng tương đương nhau nếu như trứng luộc khoảng cỡ 15 20 phút thì khoai tây cũng khoảng tầm 20 đến 30 phút các bạn. Mình kiểm tra khoai tây thì mình có dùng cái đũa hoặc xiên que á mình đâm vô. Nếu đâm vô mình thấy nó đã xiên vô rất là nhẹ nhàng đó là ok là đã chín rồi các bạn. Rồi, sau đây thì mình đã nghiền xong hết hỗn hợp khoai tây rồi. Thì giờ mình sẽ trộn chung dưa leo mình đã mà cắt nhỏ nè cà rốt mình đã cắt nhỏ luôn rồi và hành tây mình cũng cắt nhỏ luôn mình sẽ trộn chung luôn các bạn và cuối cùng là thêm cái thịt ba rọi đó nha các bạn
Rồi và các bạn sau khi trộn hết nguyên liệu chính thì bắt đầu cho gia vị vô thì mình sẽ cho muối nè, tiêu nè, đem Honda C nè, rồi chậm nhất là phải có mayonnaise nè, mayonnaise nhiều thì hỗn hợp sẽ sệt và trộn ăn lên bé 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 rất là ngon các bạn ơi. thì mayonnaise làm cũng không khó đâu. để mình có thời gian sắp xếp mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm mayonnaise cũng rất là nhanh, chỉ cần dùng trứng gà, dầu ăn và giấm là mình sẽ có hỗn hợp mayonnaise rất là ngon nhất là mà các bạn dùng giấm nhật á, mayonnaise rất là ngon luôn. À, cuối cùng để cuối cùng là các bạn đeo tay vào và chiến thôi các bạn nha vừa nắng vừa bóp vừa trộn luôn nó hỗn hợp và mít vào nhau hỗn lực và tan vào nhau thì mình sẽ được một cái hỗn hợp sáng rất là ngon luôn thì hỗn hợp này rất là ngon béo ăn rất là thơm các bạn có khuôn thì có tạo hình cũng được tạo hình rất là đẹp món này ăn rất là ghiền nha các bạn <cười> giống kiểu sát nghe hay sát nghe chút sát nghe thì chắc nó dùng sữa tươi nó béo hơn rồi chậu xong thì chuẩn bị lên dĩa nè các bạn ơi tên, 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 tên. xin mời cả nhà hai món ăn khai vị của người nhật đó là món khoai tây salad kiểu nhật và món cái bắp cải ngâm chua kiểu nhật đây là hai món rất là ngon mà một món là heo kiểu đồ chua ăn rất là tốt sức khỏe tốt từ tiêu hóa một món thì theo kiểu béo béo ăn theo kiểu tây rất là ngon luôn món nào cũng mình thấy ăn cũng rất là ok các bạn ơi nhất là các bạn ăn những cái đồ mà dầu mỡ và đồ nằm dễ ngấy á ăn với hai món này rất là hợp luôn đồ nướng cũng vậy rất là hợp đó thì khoai tây này thì các bạn uh, nghiền ăn chung với mayonnaise rất là ngon đó, có cái trứng gà ba đội ăn rất là giòn nữa còn cải bánh chua thì ăn rất là sực sực dai dai và ăn chung với đông biển rất, rất là thơm mùi mùi nữa có thêm mùi ớt nữa rất là thơm luôn mà nước dùng dashi si nữa cái vị của mình nhận rất là ngon mà ăn rất là lạ miệng luôn rồi xin chào cả nhà nha xin chúc cả nhà một tối tốt lành và xin chúc mọi người thực hiện thành công món ăn này nha nhớ cho quý kết một ngày một đăng ký nha cả nhà ơi xin cảm ơn hẹn gặp hẹn gặp mọi người ở những bài hướng dẫn sau nha bye bye